Hello friends, we are going to video on the SOLIDWORKS in MOLD TOOL How do use MOLD TOOL? Part Design If you are using MOLD ENVIRONMENT, right click on MOLD TOOLS and enable it If you are using MOLD TOOL, click on MOLD TOOL If you are using MOLD TOOL, click on MOLD அது ரிலேட்டடா யூஸ் பண்ற அனாலிசிஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் பிளானிங்ஸ் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எப்படி இந்த வீடியோல நாம மோல் டூல்ஸ் வந்து எப்படி ஒரு மோல்ட கிரியேட் பண்ண போறதுன்னு சொல்ல போறேன் சோ இதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ஒரு மோல் டிசைனை நான் திருப்பி உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி காட்டப் போறேன் அதுக்கு நாம ஃப்ரண்ட் வியூ போலாம் स्केच पनीटे, सो इधर कंद पते ही ना, है ना पन्ना पर है ना वो रेक्टेंगल आरंज करा, इधर करंज टू पते ही ना प्रॉपर डायमेंशंस कर दत करा, So, if you use the button design, you can search for the icon in the search panel. So, you can use the design to choose the icon. Okay, so this is the icon. ओके इन द मारे और डिजाइन ना क्रिएट पनी था, सो इधर क्रिएट वन पनी था अंदर पाती है ना ना पन्ना पड़ा ना मोल टूल क्लब पे ये अंदर ना फर्स्ट वर्क पन्ना पड़ा, सो वर्क पन रहा तो किमना डी ना ना पन्ना ना ना ये अंदर ड्राफ्ट एनालिसिस पन्ना ना, ड्राफ्ट एनालिसिस ये दुखी यूज़ पन रागन पाती है ना ना और मोल्ड क्रिएट पनी तो ना ना मोल्ड के तमा कोर कैविटी अलाते हैं रेडी पन्दर द कहा था हमें इधर ताव पर तो सो इधर क्या है ना पन्ना पोरा ना ड्राफ्ट हनर्सिस पन्ना पोरा 
அதுக்கு நான் இந்த ஃபேஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கேல்குலேட் கொடுத்தோன்னா எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ட்ராஃப்ட் நெகட்டிவ் ட்ராஃப்ட் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்ர ரிக்வயர் ட்ராஃப்ட் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ட்ராஃப்டிங் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ட்ராஃப்ட் போயிட்டு நார்மல் ட்ராஃப்ட் போயிட்டு இந்த ஃபேஸை வந்து நான் இதை கூலிங் டைரக்ஷனை செட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ராஃப்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒன் டிகிரி சும்மா ஒரு ட்ராஃப்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டா திருப்பி நான் ட்ராஃப்ட் அனாலிசிஸில் இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஆகவும் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டாப்பாகவும் இருக்க போகுது ஸோ ஒன்ஸ் நான் இதை முடித்த பிறகு என்ன பண்ணணும்னா பாட்டிங் லைன் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ பாட்டிங் லைன்ன்றது என்னென்னா இதை வந்து நான் ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் டிராஃப்ட் அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த பாட்டிங் லைனை ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஃபேஸ் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு ட்ராஃப்ட் அனாலிசிஸ் நான் ஆன் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு பாட்டிங் லைனாக எது வேணுன்றத நான் செலக்ட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் நான் அதை செலக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு ஓகேன்னு கொடுத்தனா எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு பாட்டிங் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் இது ஃபார்ம் ஆன பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹோல்ஸை வந்து நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து டாப் ஆகும் இது பாட்டமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்ஸில் வந்து எனக்கு இந்த ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேன் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் நீட்டதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இது ஓப்பனிங்கில் இருக்கோ அதுக்கு வந்து ஒரு க்ளோசிங் போஷர் கொடுத்துடும் ஒன்ஸ் அது வந்த உடனே ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது க்ளோஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் முடித்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்ஃபேஸ் அதுதான் பாட்டிங் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா நான் இங்கே உருவாக்குன பாட்டிங் லைனை அடிப்படையாக வச்சு ஸோ இதுக்கு சம் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது ரெண்டுத்தையும் பிரித்தாச்சு தனியாக இதை ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஒன்ஸ் இதை முடித்த பிறகு நான் என்ன பண்ணேன்னா டூல் ஸ்பிளிட்டுன்னுட்டு இருக்குல்ல அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறது அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பாட்டிங் லைன் இருக்குல்ல இதை அடிப்படையாக வச்சு ஃபார்ம் பண்ணேன் இந்த சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணனா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்ச்குள்ளே போவோம் நார்மல் டூ பிளைன் கொடுத்துட்டு நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் என்னோடய கோர் கேவிட்டியோட இது பேஸ் ஸோ இதை நான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களான்றது எப்படி தெரியும்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் செலக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்காது ஸோ எனக்கு தேவையான டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் ஓகேன்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ எனக்கு நான் ஓகேன்னு கொடுத்தவர்னா எனக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட நார்மல் பாடியெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது எனேபிள் பண்ணுறேன் ஸோ எனேபிள் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஒரு பாட் வந்துடுச்சு இது வந்து அந்த ஃபுல் சோலிட் ஸோ எனக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் கிளிக் பண்ண பறக்கு ஃபார்ம் பண்ண பறக்கு இந்த மாதிரி ஆ 
அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னா இதை சேவ் பண்ண போறேன் சேவ்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அந்த எக்ஸ்டாப்ல இட்டு ஒரு இதில் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் ஸோ நான் அதை சேவ் பண்ண பிறகு இந்த சாலிட் பாடி இருக்குல்ல இந்த சாலிட் பாடியை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேஃப் பாடியர்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு பாடியை வந்து செப்பரேட்டாக இதாகிடும் கோர் கேவிட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த மோல்ட் ஸோ இதை எனக்கு செப்பரேட்டாக வேணும்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா மூணும் எனக்கு தனித்தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் அது சேவ் ஆன பிறக்க திருப்பி நியூ அசம்பிள் போயிட்டு ப்ரௌஸில் போய் இந்த மூணு பாட்டியும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் டிஃப்ரென்சியேஷனுக்காக ஒன்ஸ் இதை கொடுத்துட்டு இது எப்படி நீங்க மேட் பண்ணலாம் மேட் பண்ணிட்டு பிறகு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து மூல் டிசைனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொரு ஐக்கான இன்ச் பை இன்ச் அந்த டுட்டோரியல்ஸை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ